e um policial militar do Maranhão, nosso estado vizinho, ameaçou prender o gerente e o segurança de uma agência bancária aqui de Teresina, após ser impedido de entrar no local com a arma. Essa situação gerou bastante agitação e os clientes que estavam presentes registraram toda essa confusão. Segundo testemunhas, o PM que estava de serviço e fardado foi ao banco para resolver assuntos particulares. O segurança da agência disse que pediu a identificação do PM quando ele tentou passar da área de autoatendimento para a parte interna. O policial não gostou. Falou, me acompanha, vem aqui, por favor. Me acompanha. Me acompanha, eu sou o gerente, vem aqui. Eu estou mandando você vir aqui agora. Após conseguir passar pela porta giratória, a confusão continuou. O PM acionou outra viatura de Timon com mais dois oficiais e tentou dar ordem de prisão ao segurança e o gerente do banco. O gerente tentou argumentar e saber qual serviço policial foi realizar na agência, mas ele não falou. A Polícia Militar do Maranhão informou que o desentendimento não gerou nenhuma condução, nem mesmo registro de boletim. Explicou ainda que a conduta dos policiais militares que participaram dessa ação está sendo averiguada. Já o Bradesco informou que a agência está operando normalmente e que todas as medidas necessárias foram adotadas para garantir a segurança dos clientes e o funcionamento dos serviços prestados e que qualquer pessoa, independentemente da função, tem que apresentar algum documento. Não importa, a delegacia de conversa. Agora a viatura que foi, eles falam se conduzir. Não. A conversa está encerrada. Eu tentei, a conversa está encerrada. É importante né, a gente lembrar para esse policial desinformado e sem noção que até o presidente da República, quando chega em qualquer lugar, apresenta o documento ou se identifica como manda as regras. O fato dele ser um policial não quer dizer nada, né? ele tem que se apresentar, bastava mostrar a documentação. Até porque a gente sabe que agências bancárias, muitas, são vítimas desse tipo de golpe, né? de bandidos que se disfarçam de policial, muitas vezes até com fardas roubadas. E nesse caso aí, por se tratar de uma farda de uma polícia de outro estado, é realmente de desconfiar. Claro que o segurança da agência fez o papel corretamente, né? A gente espera que a polícia do Maranhão é, faça algo, pelo menos um, algum tipo de punição, ou ensine esse policial a tratar as pessoas de forma educada como tem que ser. Isso aí não é um papel de um policial, claro que a gente jamais vai aceitar, principalmente na nossa casa, né?